سیاہ کالی بلاک وومن تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرینڈ تھی اریجنلی مدینہ سے نہیں تھی باہر سے جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تو ایک شہر ضرور پڑتی تھی وَيَوْمُ الْمِشَاقِ مِنْ عَعَاجِي بِرَبِّنَا وَيَوْمُ الْمِشَاقِ مِنْ عَعَاجِي بِرَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ يَنْجَانِي وَيَوْمُ الْمِشَاقِ مِنْ عَعَاجِي بِرَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ يَنْجَانِي کہتی ہے کہ ہار والا دن واہ کیا میرے پروردگار کی خوبیوں میں سے اور اس کی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وَيَوْمُ الْمِشَاقِ مِنْ عَاجِي بِرَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي اسی ہار والے واقعے اور سٹوری اور انسیڈن نے مجھے کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر تو ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی وائز ہیں وہ میری اور آپ کی ماں ہیں کیا ہے بھائی ماں ہیں النبی اولا من مؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہادہم ان کی وائز قرآن نے کہا و امہادہو ازواجہم و امہادہم کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حریم میں جو عورتیں آئیں اے ایمان والو وہ تم سب کی ماں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہماری ماں ہیں قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہماری ماں ہیں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ تمام کی تمام ہماری ماں ہیں تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے اس عورت سے پوچھا کی جب بھی تو آتی ہے یہ شہر پہلے پڑھتی ہے پھر بات کرتی ہے وَيَوْمُ الْوِشَاقِ وَيَوْمُ الْوِشَاقِ مِنْ عَاجِي بِرَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَدِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ ہار والا دن ہمارے پروردگار کی بڑی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اسی ہار والے دن کی برکت سے میں کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہا سمجھاؤ کیا ہے تو کہتی ہے کہ میں ایک بلاک وومن بی ایل ایم بلاک لائفز ماتر موڈن ٹائم میں ہم جی رہے ہیں ٹوینٹی فیس سینچری میں and people are still fighting for equality they're still fighting for their rights بلاک لائفز ماتر اتنے سال صدیاں گزر گئی ابھی تک سوسائیٹی کے اندر کیا ہے کاتگریز ہے گریج ہے اسلام کے اوپر قربان جائے اسلام نے بی ایل ایم نہیں ای ایل ایم فرمایا بلکہ اے ایل ایم فرمایا ایوری لائف ماتر یا اول لائف ماتر اللہ ہو اکبر جن کا سوسائیٹی میں مقام کم ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو اٹھایا گیا یہ کالی عورت اس کا کوئی مقام نہیں کہہ رہی ہے کہ میں پہلے کسی کی یہاں ان کی میں باندھی تھی کام کیا کر دی تھی پھر فری ہو گئی آزاد ہو گئی لیکن آزاد ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے یہی رہنا ہے زندگی ان کے ساتھ ہی گزارنا ہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی مالدار کی بچی ہار پہن کر کے نکلی موتی والا ہار ریڈ کلر کے موتی اور وہ ہار گم ہو گیا وہ ہار گم ہو گیا جو ویکس لنک ہوتا ہے وہی بچارہ پرولوں میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو چوت ہے اس عورت کے لئے کہا کہ تو چوت ہے اس بچاری نے کہا کہ بھئی میں نے چوری نہیں کی لیکن ان کو اتمنان نہیں ہوا تو اس کو پورا اس کو سیچ کرنا شروع کیا کمزور عورت تھی اور اتنا ستایا کہ اس کے کپڑے تک نکال دیئے گئے شاید تو نے یہ ہار یہاں چھپایا ہوگا یہاں چھپایا ہوگا یہاں چھپایا ہوگا 
اتنی اس کی ذلت کی اور بے عزتی کی جس کی کوئی انتہا نے کپڑے سے اتار کر کے دیکھ لی لیکن وہ ہار ملا نہیں کمزور تھی نا کمزور تھی ہار ملا نہیں تو کہاں ہے تو نے کہیں رکھا ہوا ہے بس یہ ہاسٹلٹی چل رہی تھی کہ ایک ایگل وہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی چونٹ میں سے وہ ہار نیچے ڈالا کیونکہ اس کا کلر وہ میٹ کا کلر تھا ریڈش کلر تھا تو اس نے دیکھا اوپر سے کوئی گوشت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے اٹھا لیا تھا لیکن جب دیکھا کہ یہ تو سب پتھر ہی پتھر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھتا فرمائی جہاں سے اٹھایا تھا وہیں آ کر کے گرا دیا ہار مل گیا اور انہوں نے کہا کہ تو انسن ہے اور تو نے وہ نہیں چرایا تھا اس نے کہا جب تم نے اتنی میری ذلت کیا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے اور وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ آئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ فرماتی ہے کہ اگر میرے اوپر یہ آزمائش نہ دی اور وہاں پر مجھے اس طرح ستایا نہ جاتا تو میری پوری زندگی کفر و شرک ہی میں گزر جاتی یہ تکلیف میرے لئے نعمت بن گئی کی ایمان کا ذریعہ بن گئی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ عَاجِمِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان میں ایک مرتبہ کوئی تھوڑی بہت گھڑ بڑی ہو گئی حضرت ابو ذر جانتے ہو حضرت ابو ذر کون ہے اللہ اکبر اسلام کی جو ہسٹری شروع ہو رہی ہے اس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چوتھے نمبر پر یا پانچوے نمبر پر انا رابع الاسلام I'm the fourth person to accept Islam and Iman. اور اسلام کی تلاش کے لیے جب ان کو معلوم ہوا کہ کسی نے نبوت کا اعلام کیا ہے تو اپنے بھائی کو بھیجا کے جاؤ جا کر کے دیکھو کیا حالات ہیں بھائی آئے مکہ مکرمہ حالات معلوم کیے جا کر کے سنائے there is a person who is claiming to be the last and final prophet he said this is not enough I am not satisfied I need to make this journey by myself ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے علاقے سے نکل کر کی مکہ مکرمہ میں آئے اور مسجد حرام میں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے کسی اور کو جانتے نہیں تھے پردیسی ہے فورینر ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد ہی میں گزار دیا شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ارے بھائی پردیسی معلوم ہو رہے ہو کھانا نہیں کھایا ہوگا چلو ہمارے ساتھ ہم کھانا کھلا آہ یہ ہوتا ہے مسلمان جو معلوم ہو کہ فلا بھوکا ہے اس کو پکڑ کر لائے کہ چلو ہمارے ساتھ ہی لائے یہ نہیں کہ مو جڑائے کہ ہم کر آوئے کہ بچہ بنا اوپر ایسا مو سے بنا اب اس ہر کھانا کھا کر واپس مسجد آگئے دوسرے دن سیم روٹین تیر دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانا لرجل ارے بھائی ابھی کام پورا نہیں ہوا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو میرے سیکرٹ کو رکھ سکتا ہے راز کو چھپا سکتا ہے تو شیئر کر سکتا ہو کہا بول بھائی کیا ہے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں ان کو ملنے اور دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے ہیں وہ آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ صحیح آدمی سے ملاقات ہوئی میں بھی انہی کا غلا ہوں میں بھی انہی کا غلا ہوں لیکن حالات Circumstances are very, very difficult these days. There are people are so hostile towards Rasulullah sallallahu and towards his sahaba. Lekin mein tujhe le chalo ga. Tum mujhe follow karo. Mein jahan jata hu, mere piche piche chalo. Agar raaste mein mujhe koji khatre ki cheez mahsus ho, to mein saib mein bait jaun ga. I'm relieving myself. Aur tum chalte rehna. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کیا ہے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا دین بتلا یہ کیا ہے کس دین کو آپ پریچ کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو اللہ کا راستہ بتلایا ابو ذر نے فوراں کہا اشہدو اللہ الہ 
और अपने पीठ पर रखा और चल पड़े गर्मी में चल पड़े जा रहे हैं जा रहे हैं बहुत दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी आ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो ना हो ये मेरा अबू जर ही होगा जब हजरत अबू जर रजी अल्लाह उनको आते हुए देखा फिर आप सल्लम ने इशाद फरमा रही अबाजर मेरा अल्लाह अबू जर पर रहम फरमाए
about Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam's characters is um, uh, the way he sallallahu alayhi wa sallam looked, the way he sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lived his life. So it's about the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Try your very best and uh, put it in writing as best as you can. So this is uh, second category. And third category is under 14. For them is to design a poster, design a leaflet, a uh, four-side leaflet. And in that, they will include love for Sahaba and also <coughs> uh, following the Sunnah, the reward for following the Sunnah, why is it important to follow the Sunnah, etc, etc. So these are the few things that uh, they need to bear in mind and um, get ready, get this uh, done and uh, make sure you take part in this competition. Hand over your written uh, script to Masjid al Islam or to one of our stars in uh, at Masjid al Islam and as always there will be prizes. For all three groups, um, uh, group one and the sevens, there's a prize for them, uh, winner and uh, second place person. And again, same for under tens and under fourteens. For all of you, there are two prizes. Uh, for number one, there's a prize, greater prize. I'm not going to mention the prize money right now. So um, I just want you to be excited, inshallah. Allah ta'ala support of it.
تسبيحة تبقى أيها المسلمون إنكم وسعتم المساكن وكدستم الأموال فاحذروا العاقمة تذكروا ظلمة الوحود وضيق القبور وأهوال يوم القيامة والمنصرف من المحشر إما إلى الجنة وإما إلى النار فتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وسيندم عبد واجه الحساب بلا عمل صالح يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وسيطلب الرجوع إلى الدنيا ليستدرك ما فاته فلا يمكن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها فاتقوا الله عباد الله ولا تضيعوا دنياكم باللهو والغفلة والإعراض عن طاعة الله فتخصروا آخرتكم فإن الدنيا مزرعة للآخرة من زرعها بالطاعة حصد الكرامة يوم القيامة ومن زرعها بالمعاصي حصد الخسارة والندامة فلا ينبغي لنا أن نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعاء بليغا فقال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر فوفقني الله والجميع لما يحب يا الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأهم لكتاب الله يبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس ولديه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذما الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وخير أمة القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه ويستجيب لكم ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون Allah, 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 Allah,
Sarah. 